అమల సువర్ణ శృంగ కురమై కపిలంబ గుఘోషతంబు ఉత్తమ బహువేద విప్రులకు దానము చేసిన తత్పలంబు ఒక వెయ్యి మంది వేద వేదాంగములు చదువుకున్నటువంటి అనుష్ఠాన తత్పరులైన బ్రాహ్మణులను తీసుకొచ్చి నించోపెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా సత్కరించి కూర్చుండబెట్టి అర్ఘ్యపాధ్యాధులిచ్చి బంగారు తొడుగులతో కూడినటువంటి ఈ నూరు కపిల గోవుల్ని తీసుకొచ్చి ఈ కపిల గోవులన్నింటినీ కూడా ఈ బ్రాహ్మణులకు దానము చేసినటువంటి వాడు నూరు కపిల గోవులు బంగారు తొడుగులతో ఇచ్చిన వాడికి ఎంత ఫలితమో మహాభారతాన్ని విన్నవాడికి అంత ఫలితం మహాభారతం పోని వినడం ఏమైనా కష్టమైందా వింటుంటే అబ్బా 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 అని జుర్రుకు జుర్రుకు తాగవలసినటువంటి విషయం ముంజికాయ తినేవాడు అంత తేలిగ్గా ఏం తిండవు చాలా కష్టపడవలసి ఉంటుంది బొటన వేలు ఆ కన్నంలో పట్టాలి నాలా బాగా బొద్దుగా ఉన్న బొటన వేలు అనుకోండి ఆ కన్నంలో పట్టదు ఆ పట్టని బొటన వేలు అందులో పెట్టి ఊడకుండా బయటికి ఉండిపోయి అక్కడి నుంచి లాగండి లాగండి అంటే అదో అప్రతిష్ట జాగ్రత్తగా అందులో వేలు పెట్టాలి ఆ వేలు పెట్టి పైకి తీయాలి అది బుడుక్కుని కింద పడిపోకుండా ఉండాలి నోరు పెట్టాలి ఆ నీళ్లు తాగాలి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఉత్తరించి ఆ మెత్తటి అందులో ఉన్నటువంటి ఆ గుజ్జుని ఆస్వాదించాలి అది జీర్ణం అవ్వాలి ఇంత కష్టపడి ముంజికాయ తినడం చాలా బాధతో కూడుకున్నటువంటి విషయం అయి ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కడో దొరక్క దొరక్క దొరికినటువంటి మంచి సువాసనతో కూడినటువంటి పరక కొత్తపల్లి కొబ్బరి మామిడి పళ్ళు వృద్ధుడైపోయిన వాడి చర్మం ఎలా ముడతలు పడిపోతుందో అలా ముడతలు పడిపోయి ముట్టుకుంటే చిరిగిపోయే చర్మంతో తీయటి రసంతో కూడుకున్నది పదమూడు పళ్ళు తెచ్చి గడ్డిలో పెడుతుంటే పొరపాటున ఒక పండు జారి తేనె జాడీలో పడిపోయింది అనుకోండి ఇన్ని మాటలు ఎక్కటినా పన్నెండే ఉన్నాయి నాకు ఇచ్చినవాడు పదమూడోది ఇవ్వలేదని బాధపడ్డాడు పన్నెండు పళ్ళు తినేశాడు వారం రోజులు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత పరమేశ్వరుడికి అభిషేకం చేద్దామని శివరాత్రి కదా ఎక్కువ తేనె చేద్దామని జాడీ వంపి తేనె పాత్రలో పోస్తున్నాడు అసలే కొత్తపల్లి కొబ్బరి బాగా ముగ్గిపోయింది బుడతలు పడిపోయింది సువాస పరమతీపి తేనె జాడీలో పడిపోయింది వారం రోజులు ఉండిపోయింది తీసి చేత పుచ్చుకుని ఇలా అన్నాడు అనుకోండి ఇంత రసం నోట్లో కారిపోయింది అనుకోండి ఏం కష్టపడాలా తినడానికి తాగడానికి కొత్తపల్లి కొబ్బరి మామిడి పండు జాడీలో తేనె సహిసాలో వారం రోజులు మగ్గినది తీసి తాగడం ఎంత తేలికో మహాభారత శ్రవణం చేయడం అంత తేలిక నన్నయ్య గారు అంటారు అమలిన తారక సముదయంబుల నిన్నను సర్వ వేద శాస్త్రముల అశేష సారము ముదంబున పొందను బుద్ధివాహు విక్రమమున దుర్గమార్ధ జల గౌరవ భారత భారతీ సముద్రము తరియంగ ఈదను విధాతృణకైనను నెరబోలునే రాజరాజ నరేంద్ర అను అడగడం అడిగావు భారతాన్ని ఆంధ్రీకరించండి నన్నయ్య గారు అని అడిగావు అలాగేనండి తప్పకుండా చేస్తాను నేను కాబట్టి ఎవరు చేస్తాడు ఇన్నాళ్ళకి నేను పుట్టాను కాబట్టి చేస్తాను అంటే నన్నయ్య గారు ఎందుకు అవుతారు అలా అంటే నన్నయ్య గారి నోటి వెంట ఆ పలుకులు ఎందుకు వస్తాయి ఆయన వినయం అటువంటిది ఇంత సమర్థుడై ఉండి ఆది కవి అయ్యి ఉండి ఆయన అంటున్నారు అమలిన తారక సముదయంబుల నిన్నను ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి నక్షత్రాలన్నింటినీ తప్పు లేకుండా లెక్కెట్టు నీ కోటి లెక్క తెలిసి ఏమిటి నేను ఎన్ని చెప్తే అన్నీ అనుకుని అనుకుంటానంటావేమో నిన్ను అడిగిన వాడు ఈశ్వరుడు ఆయన ఈ నక్షత్ర మండలాన్ని సృజించిన వాడు నువ్వు తప్పు చెప్తే చెప్పలేడు ప్రతిరోజు రాత్రి నువ్వు నక్షత్రాలని లెక్క పెట్టడం మొదలుపెట్టినా బతికున్న నాళ్ళు లెక్క పెట్టినా నక్షత్రాలని ఖచ్చితంగా లెక్క పెట్టి చెప్పగలవా చెప్పలేవు అలా సర్వ వేద శాస్త్రముల అశేష సారము ముదంబున పొందను వేదముల యొక్క శాస్త్రముల యొక్క సమస్త సారాన్ని నేను పొందేస్తానంటే సాధ్యం అవుతుందా తేలిగ్గా సంతోషంగా ఇలా కూర్చుంటే నాకు చేయాలండి అంటే వచ్చేస్తాయా అలా కుదరనట్టు బుద్ధిబాహు విక్రమమున దుర్గమార్ధ జల గౌరవ భారత భారతీ సముద్రము దర్యంగ ఈదను బుద్ధి బలం అనేటటువంటి చేతులతోటి మహాసముద్రమైనటువంటి భారతాన్ని ఈదుతారంటే కుదురుతుందా నీ చేతులకు బలం ఉంటే ఏట్లో ఈదు నీ చేతులకు బలం ఉంటే చెరువులో ఈదు అంతేగాని నా చేతులకు బలం ఉందండి పక్క ఊళ్ళో చెరువులో ఈదాను అందుకని ఈ చేతులతోటే సముద్రానికి యువతల ఒడ్డు నుంచి అవతల ఒడ్డుకి ఈదుతానండి అంటే ఈత్తావా కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికి రెక్కలు అలిసిపోతాయి ఏవో జలచరములు తినేస్తాయి కాబట్టి బాహుబలం సముద్రాన్ని ఈదడానికి సరిపోదు నాకు ఏదో కవనశక్తి ఉండొచ్చు నాకు ఏదో భాష మీద ప్రభుత్వం ఉండొచ్చు అయితే మాత్రం మహాభారతం అనేటటువంటి సముద్రాన్ని నేను ఈదగలనా రాజరాజ నరేంద్ర మది కాబట్టి 
విధాతృణకైన నువ్వు నెరబోలు నీ నా వల్ల కాదు అని నేను ఊరుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నావేమో చతుర్ముఖ బ్రహ్మకైతే మాత్రం సాధ్యమయ్యా అంత గొప్పదయా మహాభారతం చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారే చెప్పగలడా అన్నారంటే అటువంటి మహాభారత నిర్మాణం చేసిన వేదవ్యాసుడు ఎంత గొప్పవాడు అయి ఉండాలి కాబట్టి ఆయన నడు అయినా నేను ఆంధ్రీకరిస్తాను ఎందుకు ఆంధ్రీకరిస్తానో తెలుసా ఒక్క కారణానికి ప్రయత్నం మొదలు పెడతాను నాకేమీ రాదని ఇలా తలవంచుతాను ఇలా నేను ఎవరి ముందు తలవంచాలో వారి ముందు ఇలా తలవంచితే వారు నన్ను అనుగ్రహించి నన్ను వారి చేతి పనిముట్టుగా స్వీకరించారా జరిగిపోతుంది అంతే కథ అంతా నేను చేస్తున్నానంటే కదూ నాకు సమర్థత ఎవరు నన్ను వస్తువుగా స్వీకరించాలో వారు స్వీకరించిన తర్వాత ఎందుకు నడవదు కాబట్టి ఇదిగో నేను ఇప్పుడే నమస్కారం చేస్తున్నాను